শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমি শামীমারা তোমাদের অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আবার এসেছি আজকে আমরা আলোচনা করব দশম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায়ের বাংলাদেশের অর্থনীতির তৃতীয় পার্টটি নিয়ে আমাদের গত পর্বে আমরা কি আলোচনা করেছিলাম তোমাদের কি কি মনে আছে গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম বাংলাদেশ অর্থনীতি অর্থনীতি নানা খাতসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং খাতসমের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ অর্থনীতি নানা খাতসমের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং খাতসমের বিভিন্ন সার্বিক খাতসমের অবদান ও কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আমাদের এই আলোচ্য অংশটুকু পাঠ করে তোমরা আমার যেটা ধারণা জানতে পারবে সেটা হলো বাংলাদেশ অর্থনীতির খাসমের গাণিতিক হিসাব সহ অবদানের সম্পর্কে একটি ভালো জ্ঞান লাভ করতে পারবে এর সাথে খাসমের আপেক্ষে গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প খাতে পারস্পরিক যে নির্ভরশীলতা সেই সম্পর্কে একটি জ্ঞান লাভ করতে পারবে বাংলাদেশে বিভিন্ন আপেক্ষিক খাতে বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাংলাদেশ দেশজ দ্রব্য উৎপাদনের পনেরোটি খাত রয়েছে যার মধ্যে মূলত গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো কৃষি এবং শিল্প এমনকি বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত গড়ে উঠেছে কৃষিকেই কেন্দ্র করে আমরা জানি বাংলাদেশের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত এই কৃষিকাজটাকে উপরের লক্ষ্য রেখে আমাদের মূলত অর্থনীতিটা অগ্রসর হচ্ছে এবং তবে বিপুল জনশক্তির খাদ্য উৎপাদন যোগান দেওয়া এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য মানুষের কৃষির উপর নির্ভর করতে হয় বেশিরভাগ সময় কিন্তু এই কৃষি মূলত নির্ভর করে প্রকৃতির উপরে প্রতি বছর নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় জলসার ইত্যাদির কারণে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই এই কৃষি খাত নিয়ে যার কারণে কৃষি অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভুগে আর যার কারণে আমাদের সরকার আমাদের সরকার শিল্প খাতকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যাতে আমরা বিশ্ববাজারে একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে পারি শিল্পকে নিয়ে এবং একই সাথে কৃষির সাথে প্রযুক্তিগত উন্নতি সুনিশ্চিত করা আধুনিকরণ ইত্যাদি মাথায় রেখে শিল্প খাতকে গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়েছেন সরকার আমাদের শিল্প এবং কৃষি এই দুটো খাতের পাশাপাশি সেবা খাতের উন্নয়ন ও বাঞ্চনীয় যেহেতু আমাদের দেশে শুধু কৃষি এবং শিল্প নিয়েই আমাদের কোনো খাত রচিত হয়নি এই খাতেটা আমাদেরকে বিভিন্ন রকম সেবা খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হচ্ছে যেমন শিক্ষা সে শিক্ষা স্বাস্থ্য আমাদের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সেবার উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় সেই জন্য সরকার সেবা খাতকেও একটি অন্যতম খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেখানে আমরা যেমন সাধারণত আমরা শিক্ষিত নারী সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন অথবা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আধুনিকরণ ইত্যাদি মাথায় রেখে এই আমাদের খাতগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া এর মধ্য দিয়ে এইসব খাতের মাধ্যমে সরকার যেসব পরিকল্পনা করেছেন সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের রূপ যে দুই হাজার এগারো একুশ সালের মধ্যে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছেন সেটা গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে আমরা একটি সোনার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো বলে আশা করি একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে স্থির মূল্যে বৃহৎ খাত বৃদ্ধি জিডিপির প্রবৃত্তির হার কৃষি শিল্প এবং সেবা এ তিনটি খাতে কখন কেমন ছিল সেটাই আমরা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমরা এখন সেটাই একটু ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করব উপরোক্ত চিত্রে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার বারো তেরো দুই হাজার তেরো চোদ্দ এবং দুই হাজার চোদ্দ পনেরো এই তিন বছরে জিডিপির প্রবৃতির হারের কালারুক্রামিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার বারো তেরো সালে জিডিবির প্রবৃতির হার ছিল ছয় দশমিক শূন্য এক শতাংশ যেটা দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছয় দশমিক শূন্য ছয় শতাংশে এবং দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালে গিয়ে সেই প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে হলো ছয় দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ যার মানে আমাদের প্র জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আমাদের জন্য আসার কথা আবার অন্যদিকে অর্থাৎ ধীরে হলো আমাদের এই যে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান যে তিনটি খাত অবদান রেখেছে সেগুলো হচ্ছে কৃষি শিল্প এবং সেবা আমরা উপরোক্ত চিত্রের স্তম্ভ রেখার মাধ্যমে তিনটি খাতের প্রবৃদ্ধির হারের তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি চিত্রে দেখা যাচ্ছে 
সাক্ষাতে প্রবৃদ্ধির হারের এই তিন বছরের যথাক্রমে ছিল দুই দশমিক চার শতাংশ চার দশমিক তিন সাত শতাংশ এবং তিন দশমিক তিন তিন শতাংশ দ্যাট মিন্স এই প্রবৃদ্ধির হার কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা কমে এসেছে দুই হাজার তেরো চোদ্দো থেকে দুই হাজার চোদ্দো পনেরোতে গিয়ে অনুরূপভাবে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল দুই হাজার বারো তেরোতে নয় দশমিক চার শতাংশ যেটা দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালে গিয়ে হয়েছে আট দশমিক এক ছয় শতাংশ যা কিছুটা কমে এসেছিল কিন্তু দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সে প্রবৃদ্ধি বেড়ে আবার হয়েছে নয় দশমিক ছয় সাত শতাংশ আবার সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হারের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই হাজার বারো এবং তেরো সালে এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল পাঁচ দশমিক পাঁচ এক শতাংশ এবং যেটা দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালে বেড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল কত পাঁচ দশমিক ছয় দুই শতাংশ এবং দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালোতে গিয়ে সেটা হয়েছে পাঁচ দশমিক আট শূন্য শতাংশে যার মানে যেটা আমাদের ধীরগতিতে হলো আমাদের এই সেবা খাতের উন্নয়নও পরিলক্ষিত হচ্ছে অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্প্রতি নেতৃত্ব দিচ্ছে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার সম্পন্ন সার্বিক শিল্প খাত যে পারে যে পেপারে আমাদের সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে আমাদের যে উদ্দেশ্য এবং আমাদের একটা লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বের বাজারে শিল্প আমাদের শিল্প খাতকে একটা উন্নত আসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার যেসব পরিকল্পনা করেছেন আশা করা যাচ্ছে এইসব পরিকল্পনারও ফলপ্রসূ হচ্ছে এই প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় আমরা আবার আরেকটা তালিকা তৈরি করে দেখব যেখানে দুই হাজার বারো তেরো তেরো চোদ্দো এবং চোদ্দো পনেরো এই তিনটি বছরের জিডিপিতে কৃষি শিল্প এবং সেবা খাতের আপেক্ষিক অবদানের কি পরিমাণ হয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি জীবিতে সার্বিক খাসুমের অবদান সার্বিক খাসুম হচ্ছে কৃষি শিল্প এবং সেবা দুই হাজার বারো তেরো দুই হাজার তেরো চোদ্দো এবং দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালের সেখানে দেখা যাচ্ছে কৃষিতে আমাদের যে প্রবৃত্তি হয়েছে শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে দুই হাজার বারো তেরোতে হয়েছে ষোলো দশমিক সাত সাত শতাংশ সেটা দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে বেড়ে কিছুটা কমে গিয়ে হয়েছে ষোলো দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ এবং দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে গিয়ে সেটা আরও একটু কমে হয়েছে ষোলো দশমিক শূন্য এক শতাংশ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের কৃষি নির্ভরশীলতা আগের থেকে অনেকটা কমে এসছে এবং সেটা গিয়ে আমাদের শিল্পতে গিয়ে এসে ঠেকেছে শিল্প খাতে আমাদের যে প্রবৃদ্ধির হার সেখানে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার বারো তেরোতে ছিল উনত্রিশ শতাংশ সেটা বেড়ে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো তেরো চোদ্দোতে হয়েছে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ এবং সেটা আরও বেড়ে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে হয়েছে তেপ্পান্ন দশমিক সরি ত্রিশ দশমিক চার দুই শতাংশে আর আমাদের সেবার সার্বিক খাসুমের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে সেবা খাতে দুই হাজার বারো তেরো সালে আমরা যে প্রবৃদ্ধি করেছি সেটা ছিল চুয়ান্ন দশমিক দুই তিন শতাংশ এটা দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দো সালে গিয়ে কিছুটা কমে হয়েছে তেপ্পান্ন দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ এবং দু হাজার চোদ্দো পনেরোতে গিয়ে আরেকটু কমে হয়েছে তেপ্পান্ন দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ তাহলে উল্লেখিত ডাটা থেকে আমরা এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের শিল্প খাতটাই দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে যা আমাদের জন্য আশানুরূপ স্বপ্ন জাগাচ্ছে এখন এই থেকে সবচেয়ে অবদান বেশি আমাদের সেবা খাতে তারপর শিল্প খাত এবং সবচেয়ে কম কৃষি খাতে এখন আমরা আলোচনা করব কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আমরা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে আমরা দুটো চিত্র প্রদর্শন করেছি একটা হচ্ছে কৃষিকাজ আর একটা হচ্ছে কারখানা এই দুটো কাজের ভেতরে যে একটা সম্পর্ক সেটা আমরা চিত্র থেকে বুঝতে পারি আমার যে যে কারখানা কারখানাতে যে আমরা পোশাক শিল্পের কথাই ধরি পোশাক শিল্প যে আমরা উৎপাদন বা পোশাক পরি বানাচ্ছি এই পোশাকের জন্য আমাদের যে মন কাঁচামাল সেটা আমরা পাচ্ছি কৃষি থেকে আবার কৃষিতে আমরা যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি উন্নত প্রযুক্তি এই উন্নত প্রযুক্তি কিন্তু আসছে আমাদের কৃষি শিল্প থেকে তাহলে এই চিত্র দুটো থেকে আমাদের কাছে প্রতিভমান হয় যে কৃষি এবং শিল্প এ দুটা একে অপরের উপর অনেকটা নির্ভরশীল এবং এরা একটা একে অপরের পরিপূরক 
হিসেবে পরিলক্ষিত হয় শিল্প কৃষি এবং শিল্পের সাথে আরও জড়িত কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন উদ্ভব এবং আধুনিকীকরণের জন্য শিল্পায়ন এবং শিল্পের সাহায্য অবশ্যই বাঞ্ছনীয় কৃষি দ্বারা যেমন আমরা শিল্পের কল্পনা করতে পারি না তেমনি শিল্প ছাড়াও কৃষিকে কল্পনা করা যায় না যেমন ধরো আমাদের পাট শিল্পের কথা আমরা বলতে পারি পাট আমাদের দেশের একটি অন্যতম কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হয় পণ্য যেটা থেকে আমরা প্রতি বছর প্রচুর পাট উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করছি এবং আমাদের পাটজাত দ্রব্য বিশেষ করে আমাদের কার্পেট বস্তা ব্যাগ এগুলো অন্যতম বিশ্বের বাজারে স্থান করে নিয়েছে এই কার্পেট বস্তা বা ব্যাগ বানাতে কিন্তু আমাদের সেই কার্পেটের পাটের উপরে নির্ভরশীল করতে হয় এবং এই পাটটাই আসে আমাদের কৃষি দ্রব্য থেকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কৃষি এবং শিল্প দুইটা একে অপরের পরিপূরক আবার শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে সকল কাজ আমাদের প্রয়োজন সেটা কৃষি খাতে সবাই এভাবে এবং অন্যান্য নানাভাবে কৃষি এবং শিল্প একের উপরের উপর সে নির্ভরশীল সেটা আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিটা খাতের সার্বিক উন্নয়ন কেবল প্রয়োজনীয় বরং অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য একমাত্র পন্থা কেননা প্রতিটি খাতের অবদান লক্ষণীয়ভাবে আমাদেরকে অর্থনীতিতে প্রভাবিত করে এবং একই সাথে এই সকল খাত একে অপরের উপর নির্ভরশীল যা দিন শেষে দেশকে স্বাবলম্বী এবং সচল করতে অনেকটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে বলে আমার মনে হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এইটুকু আমাদের কাছে পরিষ্কার যে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য এবং আমাদের দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দেশের প্রত্যেকটি খাতে সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এই জন্য এ আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল করার জন্য এই খাতগুলোর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে সমানভাবে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন যা ইতিমধ্যে আমাদের সরকার নিয়েছেন বলে আমরা জানি এবং এই সরকারি এই পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়ন হয় তবে আমরা আশা করতে পারি আমাদের দেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি মধ্যম উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত লাভ করতে পারবে যেটা আমরা এখন স্বল্প উন্নত স্বল্প উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বাজারে অবস্থান করছি এই খাতের উন্নতির জন্য আমাদেরকে মূলত যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের শিল্প খাত এই শিল্প খাতের যদি সরকারে নেওয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে একদিন বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের মতো শিল্প উন্নত দেশ হিসেবে উন্নত দেশগুলোর সাথে একই কাতারে অবস্থান কাট করতে পারবে বলে আমার মনে হয় আর এর সাথে আমরা কৃষিকে কখনোই বাদ দিতে পারবো না কারণ আমাদের শিল্পের মেইন অংশটা যে কৃষির সাথেই জড়িত এবং কৃষির যে কাঁচামাল এটা ছাড়া আমাদের শিল্প গড়ে তোলা কখনোই সম্ভব হবে না আবার শিল্পের কাজ শিল্পের উন্নত প্রযুক্তির যদি আমরা ব্যবহার করতে না পারি তাহলে আমাদের কৃষিতেও উন্নত উচ্চ ফলনশীল কখনোই আসবে না যা থেকে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করা বা আমাদের কর্মসংস্থান বা আমাদের আমাদের দারিদ্র সীমা থেকে বের আসার কোনো উপায়ে থাকবে না যদি আমরা কৃষিকে উন্নত না করি কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগই লোক বসবাস করে গ্রামে এবং যারা সবাই কৃষির উপরেই নির্ভরশীল কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য পেশায়ও জড়িত আছেন আমাদের কৃষকরা তা আমাদের গ্রামের লোকরা যেমন তাঁতি জেলে কামার কুমার সহ আরও অনেক পদে কিন্তু থাকলে কি হবে তারা সব তাদের সবাইকে এমনকি আমরা যারা শহরে বসবাস করি তাদেরকেও আমাদেরকে জীবিকার প্রয়োজন আমাদের খাদ্যের যোগানের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কৃষির উপরেই নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় তাই কৃষিকে বাদ দিয়ে আমরা কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারব না সেজন্য আমাদেরকে কৃষি শিল্প এই দুটোর উপরে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হতে হবে এই সাথে আমাদের আরও একটি খাত জড়িত হয়েছে যেটা হলো আমাদের সেবা খাত যেটার প্রতি অলরেডি আমাদের অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে এই সেবা খাত থেকে তাই আমাদের উচিত আমাদের 
শিল্প এবং কৃষির পাশাপাশি সেবা খাতের দিকেও সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যা ইতিমধ্যে আমরা জানি দিয়েছেন বিশেষ করে আমাদের রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে এবং আমাদের পাতাল ট্রেন যেটা ইদানিং তৈরি হওয়ার পরিকল্পনা চলছে সরকারের এটা যা আমাদের জন্য আমাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবে তাই আমরা আশা করছি আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য প্রতিটা খাত সার্বিক উন্নয়নের দিকে আমাদের সচেতন থাকা দরকার কেননা প্রতিটি খাতের অবদান লক্ষণীয়ভাবে আমাদের অর্থনীতিতে প্রভাবিত করে এবং একই সাথে এই সকল খাত একে অপরের উপর নির্ভরশীল যা দিন শেষে একটি দেশকে স্বাবলম্বী এবং সচল করে গড়ে তুলতে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি সো উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা আমাদের কাছে আমাদের অর্থনীতি আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা বিভিন্ন খাত বা আমাদের খাতগুলো কোনটার কীরকম অবদান এই সম্পর্কে বন্ধুরা আশা করি তোমরা একটা ভালো ধারণা পেয়েছ এবং আমি আমি মনে করি এই নিয়ে তোমাদের ভিতরে আর কোনো দ্বিধান্বিত নেই যে বাংলাদেশ অর্থনীতি এখন কোথায় কোন পর্যায়ে কীভাবে আছে সেই ক্ষেত্রে তোমরা আমি তোমাদেরকে এমন একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি যেটা তোমরা তোমাদের বুদ্ধি এবং মেধা খাটিয়ে বের করে এই বাড়ির কাজটি শেষ করবে এবং সেটা তোমাদের ক্লাস স্কুল যখন খুলবে স্কুলের শিক্ষকের কাছে অবশ্যই সাবমিট করবে যেখানে তোমাকে একটা নাম্বার দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে ওই এর উপরে বাড়ির কাজের উপরে আমাদের আজকের বাড়ির কাজটি হচ্ছে কৃষি এবং শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্র সুম তুমি চিহ্নিত করো চিহ্নিত করে তা তুমি ব্যাখ্যা করো এটাই হচ্ছে আজকে তোমাদের বাড়ির কাজ আশা করি এটি করতে আমার এই আলোচনা থেকে তোমাদের জন্য কিছুটা সাহায্য হবে এই বাড়ির কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য তোমরা যদি এই ভিডিওটি আবার দেখ এই ক্লাসটি বা ভিডিওটি আবার দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানের ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউবের চ্যানেলে ভিজিট করতে পারো তোমাদের কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকলেও আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ অথবা কমেন্ট করতে পারো অথবা আমাদের মেইল করতে পারো সরকারি নির্দেশনা মেনে চলো স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলো সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই আশা করছি এবং সবাই পড়াশোনাটা ঠিক মতো চালিয়ে যাবে এইরকম একটা আশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ